Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đây Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa lực quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời các vị chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta đang đến phần cuối cùng của phẩm thứ 6 Thọ ký. Trong đây nội dung Đức Thế Tôn Thọ ký cho Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, vị thần thông đệ nhất ở trong hàng đại thanh văn như chúng ta biết ở trong bốn vị đại thanh văn thưa thỉnh đức thế tôn thuộc hạng trung căn ở trong tinh thần phật thừa cho nên ở đây tôn giả một kiền liên là vị thọ ký ở trong phẩm này là vị thứ tư mời các vị chúng ta lắng nghe kinh văn lúc bây giờ đức thế tôn bảo trong đại chúng ta này nói với các ông Ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món cúng dường Tám nghìn các Đức Phật cung kính tôn trọng Sau khi các Đức Phật diệt độ đều dựng tháp miếu Một nghìn do tuần ngang rộng bằng năm trăm do tuần Cùng bảy báu đó là vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não à, Trân châu và mai khôi hợp lại thành Thưa quý vị, chúng ta hiểu như thế nào về đoạn kinh này? Thì ở đây chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút để chúng ta cảm nhận. Đức Thế Tôn nói rằng Tôn giả Đại Mục Kiền Liên sẽ dùng các món đồ cúng dường, cung kính cúng dường 8.000 các Đức Phật. Ở đây ý nói rằng sau kiếp con sau kiếp làm người, sau kiếp một vị A La Hán ở đại hội Linh Sơn này thì tôn giả một kiện liên nhờ công đức tu trì đạt được thánh quả a la hán thanh tịnh vì thế mà tôn giả sẽ được thân cận gần gũi tới tới bao nhiêu à, tới tám nghìn các đức phật à, thưa quý vị nói đến chữ tám nghìn các đức phật thì chúng tôi liên tưởng tới một vị phật tử à, vị phật tử này hỏi với chúng tôi rằng à, bạch thầy 8.000 các đức Phật và giáo pháp của mỗi vị Phật chẳng hạn như là Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời rồi thật là lâu xa giáo pháp ấy khi tàn lụi đến một vị Phật khác ra đời và vị Phật đó lại truyền bá chánh pháp và giáo pháp cũng tồn tại lâu dài như vậy thế mà trải qua 8.000 các đức Phật như vậy chúng ta làm sao có thể hình dung được là bao nhiêu niên đại Thời gian trải qua bao nhiêu, không gian trải qua bao nhiêu mà đến ngày tôn giả một kiện liên có thể thành Phật được. Thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ tới tâm tướng này thì chúng ta sẽ sinh lòng kinh hãi. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta thấy không gian bao la và thời gian vô tận như thế. Làm sao mà chúng ta mong rằng mình dự phần chứng đắc thánh quả được. Cho nên thưa quý vị á, Chúng ta nên hiểu theo một khía cạnh khác ở trong tinh thần Đại Thừa Pháp Hoa. Ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Tức là ở trong khoảng không gian và thời gian đó, nó chỉ có tác dụng đối với tâm của những chúng sanh ở trong thế giới của, của ngã và Pháp. Khi chúng ta có ngã và có Pháp, Pháp ấy được, được định hình từ đâu? Được định hình từ không gian và thời gian. Không gian và thời gian nó có mặt, nó có cái tương tác đối với những tâm hồn còn dính mắc ở trong ngã chấp. Nhưng một người nào đó đã ra khỏi ngã chấp rồi, không gian thời gian đã siêu việt rồi. Thế thì 8.000 các đức Phật hay vô lượng các đức Phật thì cũng bằng trong một niệm mà thôi. Tại sao? Bởi vì thực thế của dạng vật tồn tại chỉ có một niệm. Thế thì ở trong thế giới sinh diệt này, một niệm một vị A-la-hán sau khi mà xả bỏ báo thân, các ngài có thể đi vào ở trong vô dư Niết Bàn. Ở trong cảnh giới này, các ngài giữ lại một niệm mà hóa hiện ra vô lượng thân và chu du khắp vô lượng các quốc độ. Rồi trong các quốc độ đó mà cúng dường đầy đủ vô lượng Đức Phật. 
cũng như có thể trả tất cả những cái loại nghiệp mà chúng ta tạo ra ở trong vô lượng kiếp chỉ cần một sát na là trả xong ngay à, đây là cảnh giới kỳ diệu của chư Phật chư Đại Bồ Tát cho nên chúng ta không có nên tư tư duy theo cái cách phàm tình của chúng ta thì chúng ta sẽ khó hiểu được đoạn kinh này và có cũng có người hỏi rằng là thưa thầy à, chúng sanh thì vô biên và thường thường là chúng sanh bị vô minh chi phối cho nên làm rất nhiều việc đó, đọa lạc ở trong khổ não Bồ Tát Địa Tạng thì độ tận chúng sanh tức là không còn một chúng sanh nào khổ đau trong địa ngục nữa bây giờ ngài mới thành Phật như vậy mà chúng sanh thì không không cùng không tận và tội lỗi chúng sanh thì cứ đi mãi vào trong địa ngục thế thì con đường để cho Bồ Tát Địa Tạng Đấy, đó chính là đó chính là một cảnh giới hư huyễn là một cái cảnh giới người ta gọi là là viễn vong không có thực tế hay không đây cũng là một cách tư duy ở trong tinh thần ngã vào pháp thành ra thưa quý vị khi chúng ta tu tập chúng ta học trong tinh thần của đại thừa phải ra khỏi cảnh giới ngã vào pháp thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy kinh điển và tất cả lời tuyên bố này hoàn toàn là chúng ta đều có thể thực hiện được suy cho cùng ở trong ý nghĩa thực tại của chúng ta một niệm đã qua thì đó là quá khứ mà quá khứ thì tâm đó chúng ta không thể làm gì được hơn ở trong tương lai thì chưa có mặt thành ra ở trong hiện tại này và chúng ta tồn tại chỉ từng từng sát na trong hiện tại mà thôi cho nên đứng trên phương diện đó thì chúng ta thấy ngã già pháp không còn là vấn đề ở đây nữa thành ra tôn giả một kiền liên cúng dường tám nghìn các đức phật cung kính tôn trọng đây cũng là lễ thường tình nhưng mà chúng ta nên học thêm một điểm nào cho đời sống của mình trong hiện tại đó là nếu như chúng ta đã phát tâm tu tập cung kính à, cúng dường thì chúng ta nên phát khởi một lòng trân trọng nếu như chúng ta cúng dường mà thiếu lòng trân trọng thì phước báo không có nhiều đâu tại vì sao bởi vì á chúng ta bố thí như là bố thí cho những người cùng khổ điều đó nó đầy được nó thể hiện đầy cái ngã chấp làm sao mà phước báo được thành ra đây chúng ta khởi tâm cúng dường cho phật thì cũng chúng ta lựa những cái thực phẩm thật là tinh khiết hảo hạng à, rồi chúng ta nói chung là tặng cho ai một món quà nào đó thì chúng ta cũng nên sử dụng tất cả lòng trân kính đừng nói chi là chúng ta hướng đến một đối tượng mà chúng ta thờ cúng thì chắc chắn rằng là chúng ta nên sử dụng tất cả những cái gì được gọi là cung kính tôn trọng vì sao như vậy bởi vì cái tâm cung kính tôn trọng đó nó tạo ra cái phước thật là trong sáng nhờ cái phước trong sáng này mà nó có thể soi chiếu tất cả nghiệp hoạt vô minh bóng tối vô minh khi loại trừ khối tâm thì lúc giờ cơ hội chứng đắc chúng ta mới có thể phát khởi đây chính là một định luật nó có tính tương tác lẫn nhau chúng ta chiêm nghiệm cẩn thận điều này thế tôn nói rằng sau khi các đức phật diệt độ tôn giả một kiền liên đều dựng tháp miếu cao một nghìn do tuần ngang rộng bằng thẳng 500 do tuần à, như vậy thì tôn giả một kiền liên tôn thờ tháp miếu của phật mà chúng tôi cũng phát nguyện làm điều này À, chúng tôi à, à, thiết lập những cái ngôi báo điện đây cũng là một hình thức mà để tôn thờ Phật làm tất cả mọi việc Đức Phật đã dạy kiến lập đạo tràng à, hướng dẫn quần sinh đây chính là là những gì mà Đức Phật đã dạy à, các vị tân đi vào thịt diệt chúng tôi cũng phát nguyện là làm tháp để tôn trí à, nhục thân xá lợi của các ngài như vậy đó cũng là một hình thức mà cung kính tôn trọng giữ gìn giáo pháp của Như Lai lưu bố ở đời chúng ta làm tất cả mọi việc công đức thưa quý vị nó sẽ lưu vào ở trong tự tâm của chúng ta không ai có thể chui vào trong tâm của chúng ta mà giành giật phước báo được thân chúng ta một lúc nào đó rồi cũng sẽ hoại mạng cũng sẽ chung nhưng mà phước báo đó nó sẽ theo chúng ta mãi mãi đây chính là một chân lý nếu như chúng ta chiêm nghiệm điều này thì hãy nỗ lực làm phước nỗ lực đó, tạo ra những cái gì thiện lành mà có thể chúng ta làm được ở trong kiếp này tiếp theo thưa quý vị nhé tôn giả một kiền liên làm thờ làm chùa làm tháp miếu để tôn thờ xá lợi của tám dạng tám nghìn các đức phật chứ không phải là một hai vị và sau đó các tháp miếu đó lại sử dụng những cái vật những cái đồ thật là là tốt lành đó là gì là vàng bạc lưu ly xa cử mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành ý nói rằng là tôn giả sử dụng những cái vật liệu thật là trong sáng những cái vật liệu bấy béo như vậy 
để làm tháp miếu của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đó là nơi đáng để chúng ta tôn thờ. À, tất cả những ai có tâm tu tập thành khẩn, họ đều trân quý tất cả những điều này. À, chúng tôi liên tưởng tới câu chuyện ở trong sử học như trường hợp của Ngài Huyền Trang. Thì chúng ta biết à, Tam Tạng Khắp Sư Huyền Trang, Ngài là một vị thông hiếu kinh tạng. Người có công đức sâu dày ở trong Phật giáo cận à, cổ đại dẫn tới à, cận hiện đại của chúng ta. À, những công trình à, dịch thuật à, sở học của Ngài đã để lại ảnh hưởng cho đời thật lâu xa. Tôn giả Ngài một à, xin lỗi là Ngài Ngài Huyền Trang, Ngài có lời dạy rằng á, sau này tôi à, có mạng chung, à, xin các thầy hãy kéo cái xác của tôi ra à, xa điện Phật à, 500 mét. Bởi vì tôi không muốn là cái nhục thân xú ế này nó bốc mùi tanh hôi à, vẫn đục làm ô ế báo điện của Phật. Thưa quý vị, mặc dù các ngài có công đức sâu dày to lớn như vậy, nhưng đối với cái thân tứ đại bất tịnh này các ngài quán chiếu sâu xa và thấy rõ 36 chất chưa bẩn. Cho nên các ngài không có muốn bất cứ một cái gì đó mà xú ế thiếu thanh tịnh ảnh hưởng tới báo điện à, của Phật. Cho nên đây cũng là một tấm gương mà chúng ta đáng để học hỏi. Ngày hôm nay chúng ta cẩn thận điều này, à, không nên đem tất cả, chẳng hạn như là mặc dầu á, là, là là một gì thay, một gì hòa thượng đi nữa, cũng không có nên đem cái à, gọi là cái nhục thân xác chết đó mà đem vào trong chánh điện. Đỡ trước chánh điện cũng không nên. Người xưa ông bà chúng ta à, cũng cần rất cẩn trọng điều này. Chẳng hạn như ông bà mình ngày xưa nơi tháp, nơi miếu, nơi chùa những nơi mà thờ Phật, thờ Thánh, thờ Thần Đám tang á Không có được vẽ một cái lộ trình Đi ngang qua trước uh, Trước cái, cái cái đình, cái miễu Cái chùa chứ đừng nói chi là Đi vào ở trong đình miễu à, Chúng tôi thấy hồi nhỏ uh, Chúng tôi không hiểu điều này Cứ nghĩ tại sao uh, Các cái, cái vị, các cô chú lớn tuổi uh, Các vị bô lão Họ uh, thiết lập một cái lộ trình Di quan uh, từ nhà mà đi cà vong cà vong mặc dầu ấy, đi ngang qua trước đình một chút xíu là tới cái chỗ chôn liền lập tức nhưng mà à, không được à, không ai dám mà đưa cái 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 quan tài đó đi ngang qua à, chỗ chỗ tha, tháp chỗ miếu hoặc là những cái chỗ mà thờ thần tại sao như vậy bởi vì họ kính trọng họ kính trọng cho nên không dám đem cái xác hàm phu mà à, xác chết mà đi ngang qua đó người còn sống đi ngang qua còn cúi đầu Đừng nói chi là xác chết nằm ngay mà đưa qua à, Người xưa họ kính trọng như vậy đó thưa quý vị Thành ra do vậy mà tâm tư của họ cắn mực trong sáng Cho nên họ tu tập rất là nhanh chứng đắc. Còn chúng ta thì cấu thả vô cùng Chúng ta để ý ngày hôm nay xem à, Chúng ta đôi khi dở vui quá à, Cho rằng à, trong xã hội hiện đại à, Chúng ta phương tiện không nên câu chấp thoải mái một chút Đây là những cách lý giải mà chúng ta vô tình Đã đánh mất đi cái tâm cung kính của mình để rồi đem những cái xác xác chết của thầy của cô xác chết của phật tử đi ngang trước chùa trước đi ngang thì bây giờ cũng cũng chịu thôi phải không thưa vị bây giờ giao thông mà nhưng mà nhưng mà làm gì làm chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên nên cẩn trọng chớ có đem những cái xác nhục thân như vậy hôi hám như vậy mà vào ở trong điện phật đó là cái điều tối kỵ vì sao bởi vì cho vô tình chúng ta đã làm gì đó nó nó không có cung kính chứ không phải rằng như vậy là được Phật tiếp dẫn đâu chúng tôi không nghĩ là đó là một cánh mà Đức Phật tiếp dẫn thậm chí là còn nhiều cái trường hợp khác nữa mà không tiện nói ra ở đây chỉ có hy vọng rằng chúng ta ý thức điều này chúng ta nôi gương thánh hiền chúng ta nên để ý cái điều này bởi vì đó là đã, là điện Phật đó là báo điện của Phật và cho vậy mà mà thánh hiền ngày xưa ngay cả như Phật còn nói tôn giả một chuyện liêng À, cung kính tôn thờ thì không lý nào á làm cho cái nơi mà mình cung kính tôn thờ đó nó trở nên hoen ố hoặc là xu ố đi cho nên ở đây á rõ ràng là các ngài thanh tựu công đức là từ ở trong tâm của các ngài ngoài ra các ngài còn đem các gì các thứ hoa chuỗi ngọc hương xoa hương bột hương đốt lộng nhiễu và tràn phan để cúng dường tháp tức là cái tháp như là một cái vật vô tri đó Vậy mà các ngài còn đem các thứ như là hoa này, là chuỗi ngọc này, là hương xoa, hương bột, rồi hương đốt, hương xoa, hương bột của chúng ta biết rồi. Những loại hương để người ta xoa ướp, đó, 
sự ướp thân và hướng bột cũng vậy để xong ướp lên lên những cái trang phục thật là hương hương đốt hương đốt thì nó giống như là là trầm hương là nhang trầm đó hoặc là lỏng nhiễu lỏng nhiễu tức là lỏng tức là giống như cái dù ấy. rồi cái cái cờ phướng lỏng nhiễu đi quanh xung quanh tháp phật rồi trang phan bảo cái dùng để tôn trí cúng dường vào ngôi bảo tháp của phật như vậy đó chính là gì đây đó chính là những cái nét đẹp truyền thống đây chính là những báo vật mà người xưa cung kính tất nhiên ngày hôm nay À, chúng ta sử dụng những điều này phải khác đi chứ không phải giống như ngày xưa được bởi vì mỗi thời đại có những cái phẩm vật cung kính khác nhau tiếp theo nữa thưa quý vị Đức Thế Tôn dạy như sau sau lúc ấy lại cúng dường 200 buồn ức các Đức Phật cũng như trước rồi sẽ được thành Phật tại sao tôn giả đại ca chiên diên tôn giả đại mục kiên liên lại có thêm cúng dường 200 muôn ước các đức Phật. Đây chính là một câu hối mà chúng ta đặt ra. Bởi vì kinh tánh của các ngài thuộc hàng trung kinh, cho nên đây cũng là những công đức lễ ra các ngài đạt như các ngài trước kia. Nhưng ở đây rõ ràng là vì phước báo chưa bằng, chưa đủ, cho nên đây cũng là một sự gia hành. À, như vậy thì chúng ta thấy con số 8, 800 ngàn đến đây thì cúng dường là 200 muôn ước nữa à, Như vậy thì rõ ràng đây là con số gia hành Phải không thưa vị là 8.000 các đức Phật ở trên là 200 muôn ức à, Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đây chính là những con số gia hành Mà các ngài cần phải khuôn tu tích lũy đủ Lúc bây giờ phước báo mới được hình thành Cho nên ở đây Kinh Văn Thế Tôn nói Rồi cũng sẽ được thành Phật Hiểu là Damala Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai à, Tức là nhờ cái công đức cúng dường như vậy mà trở thành một vị Phật có hương tỏa sáng gọi là bạc chiên đàn hương. Ngài cũng có đầy đủ 10 tôn hiệu như danh hiệu các đức Phật khác như là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Thế Tôn nói tiếp như sau, kiếp của tôn giả một kiền liêng tên là kiếp hí mãn nước ngài thành Phật đó là nước ý lạc như vậy thì thưa quý vị hỷ mãn và ý lạc nó đều biểu hiện từ công đức thanh tịnh cái hỷ mãn đây là chỉ cho cảnh giới thức thứ sáu còn ý lạc là chỉ cho cảnh giới của thức thứ bảy à, tôn giả một kiền liên thường sử dụng trạng thái thần thông với tâm ý hỷ lạc mà dẫn dắt và vô lượng quần sanh cho nên á quốc độ của ngài tên là hỷ mãn và nước tên ý lạc là điều tất nhiên cõi đó bằng phẳng chất pha lê làm đất cây báu trang nghiêm trải hoa trăng châu khắp nơi sạch sẽ người được thấy đều vui mừng như vậy thì thưa quý vị đây chính là biểu hiện một quốc độ trang nghiêm của phật cũng giống như là phát độ của đức thích ca mâu ni hết sức là trong sáng chứ không phải tràn đầy ngũ trượt như chúng ta nhìn thấy nhưng khổ thầy tâm niệm của chúng ta nó vẫn đục bởi ngũ trượt ác thế cho nên chúng ta nhìn quốc độ này như là hò hấm gọi là gì à, gò nóng hầm hố nó không có gì à, là thanh tịnh cao đẹp như là chư Phật mười phương nhưng mà à, tâm của Phật thanh tịnh trang nghiêm cho nên á, Phật nhìn thấy quốc độ này khác và tâm của chúng ta như vậy thành là chúng ta nhìn quốc độ này như vậy ừ. chẳng hạn như Vừa rồi thưa quý vị chúng tôi có hướng dẫn ở tại Bồ Đề Phật Quốc một bài kinh cho chương trình Bác Quang Trai với nội dung đó là hãy hãy lánh hãy hãy làm lành lánh giữ bài kinh này á được Đức Thế Tôn dạy ở tại vườn Lộc Uyển như thế nào. Chúng tôi tổng hợp hai bài kinh được ghi lại ở trong Tăng Nhất A Hàm mà hướng dẫn cho đại chúng. Và Thế Tôn có giải thích là 10 hành nghiệp của chúng ta nó xấu như thế nào cho nên cái quốc độ này á cây cối nó như thế nào rồi trong gai như thế nào rồi hầm hố như thế nào quốc độ nó được biểu hiện từ tâm của chúng ta thành ra chúng ta cố gắng đến với bộ đồ phật quốc chúng ta cũng sẽ gặp được rất nhiều những bài kinh mà chúng tôi hướng dẫn đầy đủ giáo nghĩa đức thế tôn đã dạy thì chúng ta liên tưởng từ bài kinh đó qua bài kinh này để chúng ta thấy rằng tại sao tôn giả một chừng liên thành phật quốc độ của ngài trang nghiêm như vậy còn chúng ta nhìn thấy quốc độ này nó như vậy liên tưởng ở trong nguyên thủy để thấy được tinh thần 
à, gọi là à, gọi là pháp khoa nguyên thủy ở trong đời sống này như thế nào tiếp theo thưa quý vị thế tôn dạy các hàng trời người rất đông bồ tát và thanh văn số nhiều vô lượng đức phật đó thọ 24 tiểu kiếp chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp rõ ràng chúng ta thấy công đức của tôn giả một kiện liên có nhiều hơn là tôn giả maha à, xin lỗi à, đại ca chân duyên phải không thưa quý vị ở đây chúng ta thấy này mặc dầu mặc dầu thành phật thì thành phật sau à, công đức tạo dựng thì phải nhiều hơn nhưng kết quả quốc độ phật của ngài thì có có tồn tại lâu hơn và giáo pháp của tôn giả mục kiện liên hay còn gọi là giáo pháp của đức phật tương lai đó là damala bạc chiên đàn hương như lai này á thì trụ thế lâu bền hơn là các vị tôn giả trước chẳng hạn như á chánh pháp trụ ở đời đó là đức phật thì thọ 24 tiêu kiếp à, hơn các vị kia tới 4 tiêu kiếp rồi chánh pháp trụ ở đời cũng tương tự như là tuổi thọ của phật đó là 24 tiêu kiếp và tượng pháp thì lại trụ tới 40 tiêu kiếp thưa quý vị như vậy thì giáo pháp thọ mạng giáo pháp của à, hậu thân đức à, mà đại mục kiện liên thì nhiều hơn các vị kia rất nhiều thưa quý vị đây là chính là một chương trình à, truyền hình trực tiếp à, chúng tôi à, mời các vị nhìn ở trên màn hình thấy có hai số điện thoại nếu các vị muốn hỏi gì thì các vị có thể gọi vào chúng tôi sẽ tùy duyên hầu chuyện cùng với đại chúng a di đà phật trong thời gian chờ đợi các vị đặt câu hỏi cho phép chúng tôi được trình bày tiếp như sau thế tôn sau khi nối một phần văn trường hàng thọ ký cho tôn giả đại mục kiền liên xong thì lúc đó ngài đỡ cho đại chúng được nhớ lâu hơn thành ra ngài mới mới tuyên lại nghĩa trên mà nói cỡ rằng chúng ta ưu tiên cho câu hỏi khi mời các vị a di đà phật khi mời các vị nói đó nè con là tâm hảo ạ à. và dạ, con thấy danh hiệu của à ngài là đa ma la bạc thiên đàn hương phật mà cái danh hiệu này mình lúc mình đọc sám hối á, thấy có một danh hiệu như vậy có phải là ngài này ngài một kiện liên đã thành phật rồi chưa ạ à? tại sao lúc mình đọc và sám hối thì mình đọc danh hiệu của ngài a di đà phật dạ à, kính thưa đại chúng à, điều này chúng ta liên quan tới vấn đề sử học nhưng mà theo tinh thần của giáo nghĩa này thì chúng ta biết rằng tôn giả một kiện liên là một vị thinh văn cho nên các đức Phật trùng tên và vô lượng Phật trùng tên đây chính là điều tự nhiên. Chẳng hạn như chúng ta đọc ở trong kinh uh, vô lượng xin lỗi kinh A Di Đà thì chúng ta thấy ở phía tây cũng có đức Phật vô lượng thọ. Tức là phía th phía tây của cõi cực lạc tây phương vẫn có những vị Phật tên là vô lượng thọ và các hàng hà sa số vị Phật vô lượng thọ như vậy chứ không phải là một. Cho nên điều này chúng ta không nên đồng nghĩa đức Damala bạc chiên đàn hương như lai ở trong pháp hòa được đức thế tôn thọ ký hậu thân của tôn giả một kiện liên là vị phật đồng nghĩa ở trong cảnh giới của của của, của à, à, sám hối hồng danh ha thưa quý vị chúng ta à, phải hiểu rằng đây chính là hai vị khác nhau dạ xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi rồi giờ đây xin mời các vị chúng ta tiếp tục lắng nghe Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói cỡ rằng Đệ tử của ta đây là Đại Mục Kiền Liên Bỏ thân người này rồi sẽ được gặp 8.200 muôn ước Phật Sẽ được gặp 8.200 muôn ước Phật 200 muôn ước vị các Đức Phật Thế Tôn Ông vì cầu Phật đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các đức Phật thường tu trì phạm hạnh. Chúng ta học ở trong pháp hoa nhất là những cái phần những cái phần mang tính là kệ tụng thì giáo nghĩa gần như lặp lại đoạn trước. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một hai lời khai thị mà chúng ta cũng nên chiêm nghiệm. Chẳng hạn như ở đây, chúng ta thấy Thế Tôn nói rằng ở nơi các đức Phật thường tu trì phạm hạnh. Thế thì phạm hạnh là gì thưa quý vị? Tức là hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh là gì? Là một đời sống vô tham, vô sân và vô si. Tức là tâm chúng ta câu hành với cảnh giới vô lậu. 
Cảnh giới vô lậu là cảnh giới được hình thành bằng tất cả công đức vô tham, vô sân và vô si. Vậy thì chúng ta làm bất cứ một việc gì mà tâm chúng ta không bị dính mắc ở trong tham sân si. Ngược lại, ở trong cảnh giới vô tham, vô sân, vô si. Vì sự phát phát nguyện trong sáng, vì một tinh thần trong trong sáng mà chúng ta làm như vậy, đây chính là tu trì phạm hạnh. Chúng ta có thể dựa vào giới luật Cũng là một hình thức Phát triển phạm hạnh Ở trong nội tâm của chúng ta Đây gọi là tu tri phạm hạnh Chữ tu tức là sửa Tri tức là giữ mình Phạm hạnh tức là một đời sống thanh tịnh Vậy thì tu tri phạm hạnh tức là là gì Tức là chúng ta tập giữ mình Sống lâu ở trong Sự thanh tịnh Hôm nay chúng ta phát nguyện Trở thành một Phật tử tại gia Chúng ta phát nguyện trở thành một à, một Phật tử xuất gia à, Thọ bắt đầu từ à, Mười giới à, Sa Di Sa Di Ni Thức Somana cho đến Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Chúng ta ráng giữ mình Ở trong Phật Pháp Đồng ý rằng cũng có nhiều điều chướng tai gây mắt Đồng ý cũng có những à, chướng ngại nghịch cảnh trong quá trình xuất gia tu học Nhưng chúng ta không vì thế Mà thối thất thân tâm à, Biết giữ mình lâu hơn ở Trong Phật Pháp thì bao nhiêu thứ vọng nghiệp kia Tự cũng sẽ rơi rụng xuống một nguyên lý đơn giản đó chính là dạng vật vô thường. Đã vô thường thì làm gì có chữ có sự tồn tại bền lâu cho nên phiền não khổ đau nó cũng vô thường mà thôi. Thành ra chúng ta an ổn tâm của mình ở trong ở trong cái quá trình tu trì phạm hạnh dài lâu. Như vậy thì tự nhiên bao nhiêu nghiệp chướng nó cũng sẽ bị đoạn trừ và chúng ta dần dần đi vào cảnh giới chứng đắc. Đây chính là một công thức rất giỏi hiểu nhưng nếu không khéo chúng ta thiếu sự phát nguyện thành ra tu tập thấy nó mệt mỏi con đường tu học dài lâu thành ra chúng ta rất dễ bị thối thất thân tâm à, chúng tôi kinh nghiệm từ một số vị tu sĩ huynh đệ anh em cũng thế họ tu tập ban đầu rất là tinh tấn họ học hành rất là cẩn thận nhưng rồi á, họ không có giữ mình ở trong giáo pháp giữ gìn phạm hạnh dài lâu thành ra cái thân tâm của họ trở nên thối thất và con đường đạo nghiệp tự nhiên bị bỏ phế đó chính là những điều mà chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận. Tiếp theo nữa, tức là một câu kinh, một lời kể rất đơn giản như vậy, nhưng chúng ta suy luận và áp dụng vào trong đời sống này thì chúng ta thấy mình học hỏi trong đó rất nhiều. Thành ra đây cũng là cách mà chúng ta nhìn thấy pháp hoa ở trong đời sống. Chúng ta không thể nào tìm kiếm hoa sen trên đỉnh núi hoặc là giàu ở trong đáy đại dương hoặc là đi tìm ở một cái sa mạc các các sỏi sạch sẽ. Chỉ có ở trong bùng dơ lúc bây giờ mới trỗi lên hoa sen. Cũng vậy, ở trong cái tâm phàm phu ô trượt này lúc đó mới có một đức Phật hiển lộ. Thành ra chúng ta thấu hiểu chân lý này mà cứ thế hành trì thưa quý vị. Tiếp theo nữa mà các vị lắng nghe. Thế Tôn nói rằng ở trong vô lượng kiếp phụng trì pháp của Phật, các đức Phật diệt rồi xoay tháp bằng bảy báu. Như vậy thì ngoài việc chúng ta phụng trì lời của Phật là sao? Tức là Phật dạy gì mình làm đó. Phật dạy mình ăn như vậy, ngủ như vậy, nói như vậy, à, coi duỗi nối nín như vậy. Thì chúng ta cứ thế mà hành trì theo. Đây gọi là phụng trì à, lời của Phật. Và chúng ta không có phải rằng Đức Phật còn sống. Mà chúng ta tôn thờ. Khi Đức Phật qua đời rồi, Đức Phật niết bàn rồi thì chúng ta bỏ phế. Sự tu tập của chúng ta nếu như chưa thành tựu thì chúng ta tu mãi mà thôi. À, không có chuyện rằng á, là Đức Phật qua đời niết bàn rồi thì chúng ta không cần tu nữa. Những điều này chúng ta liên tưởng ở trong giáo Pháp khi Phật còn tại thế. Cũng có một số vị tỳ kheo khi nghe Đức Phật Niết Bàn thì các ngài mừng, nhất là các vị lục quần tỳ kheo. Tại sao quần lục quần tỳ kheo? Thực ra họ là tỳ kheo giả, chứ không phải là là những cái vị tu tập chân chánh. À, những vị này á, là những vị thấy đời sống xuất gia, cứ ngỡ rằng ở trong đó sẽ được bao nhiêu thứ lợi dưỡng vật ngôn. Cho nên á, họ cứ thế cạo tắt mặc áo. Những trường hợp này gọi là xuất gia vì hoàn cảnh trốn thuế dối đò mà xuất gia chứ không phải là phát tâm chân chánh xuất gia học đạo. Cho nên à, khi nghe Thế Tôn Niết Bàn thì họ mừng lắm bởi vì họ nói rằng Sa Môn Cụ Đạm giờ đây đã Niết Bàn rồi, à, không còn ai ở đời mà cấm đoán ta nữa, à, cấm ta làm cái này, không cho ta làm cái kia, rất là mệt mỏi. À, hôm nay á, à, ông ta đã Niết Bàn rồi, ta khỏe quá, ta tha hồ mà, mà vui chơi. Những điều này cũng có xảy ra khi Phật còn tại thế chứ không phải rằng á à, Khi nói là Phật mới vừa Niết Bàn chứ không phải rằng là lâu xa đâu thưa quý vị Tại vì sao đơn giản đó là họ không biết phát tâm 
à, Họ cứ nghĩ rằng đi tu là một cái đó Đi tìm một cái đời sống nào đó Chứ không phải đi tu tập là một con người Phát tâm giải thoát khổ đau cho chính tự thân của mình Chúng ta nhận ra rằng trong vô lượng kiếp Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khổ não Giờ đây chỉ có ánh sáng giáo pháp của Như Lai May ra chúng ta mới chấm dứt phiền muộn mà chấm dứt ưu bi khổ não ở đời Và khi chúng ta nhận thức điều này Thì lúc đó chúng ta sẽ phát nguyện tu tập tinh tấn Nếu chúng ta chưa phát nguyện đủ như vậy Thì chắc chắn công phu chúng ta chưa có thể tinh tấn được Cho nên ở đây rõ ràng là Thế tôn mặc dầu Niết Bàn rồi Mà tôn giả một kiền liêng Cũng sử dụng gì Cũng tôn thờ cái giáo nghĩa đó cho đến tận cùng Và nếu như hết cái kiếp đó Thì Ngài lại tiếp tục kiếp khác nữa Cứ thế mà đi theo giáo pháp giác ngộ của mười phương chư Phật Tôn giả nói tiếp như sau Xin lỗi Đức Phật nói tiếp Và hành nguyện của tôn giả như sau Sau khi Các Đức Phật đó diệt độ Thì tôn giả một kiện liêng Xây tháp Rất là cao rộng Và dùng hoa hương kỹ nhạc Để cúng dường dân Để dùng dân cúng dường à, Cái chữ là dùng gì Hương hoa kỹ nhạc Chúng ta để ý, rõ ràng ở đây có kỹ nhạc Phải không? Kỹ nhạc tức là hát ca cúng dường Như vậy thì Cúng dường âm nhạc Cúng dường âm nhạc Đây chính là một tinh thần của Pháp Hoa Nếu như chúng ta Thấy rằng Sử dụng âm nhạc Để cho sáu căn dẫn tới tình trạng Phóng túng dục tình Như vậy thì Những loại nhạc đó Phải cần đình chí Và tuyệt đối nghiêm cấm Nhưng mà Nếu như Sử dụng âm nhạc như một loại phương tiện dẫn dắt người vào đảo và làm thanh hoa tâm trí giác ngộ. Thì những loại âm nhạc này là những loại đáng để chúng ta trân trọng giữ gìn. Thành ra, à, ngày xưa thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ điều này để cho các vị nghe thêm. À, lúc nhỏ chúng tôi tìm hiểu về nhạc lý, rồi à, nghiên cứu một chút xíu về những cái giai điệu âm thanh và, và, và các cái loại à, nhạc Phật giáo. Thì lúc đó... À, có một số vị tăng chưa thấu hiểu vấn đề à, nói những lời mỉa mai rất rất khó nghe nói rằng là ông ấy ông ấy à, là một một tu sĩ giờ đây còn muốn thêm một nhạc sĩ nữa à, rồi à, rồi dùng những cái ngôn ngữ có tính là miệt thị có tính miệt thị chơi bay à, chơi bay nhưng rồi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn chúng tôi thấy rõ rõ ràng nền âm nhạc cổ truyền Phật giáo Nền âm nhạc cổ truyền Phật giáo ngày hôm nay Nó hình thành từ đâu? Chúng ta nghe Ở trong những loại nhạc cổ truyền Như là tiếng quân ca Được phát sinh ở đời nhà Trần à, Người ta nói rằng Khi à, Các vị vua Trần Có những vị vua Có những vị vua Vừa, vừa Bên Hà Thì à, khiêng à, Gọi là khiêng nhục thân của, của các ngài À, đến những cái nơi để mà à, lên tẩm hoặc hóa tán tà, trà ti hoặc là địa tán gì đó thì tới mức mà dân chúng bu lại xem lại tới mức không có đường đi nhưng rồi à, người ta muốn kéo dân chúng đi sang một hướng khác bằng cách á, là người ta cứ lên những giai điệu và cùng nhau hát và tiếng quân ca à, thì lúc đó dân chúng nghe à, những cái giai điệu oai hùng vô cùng thành ra do vậy mà 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 trở lại nghe âm nhạc quên mất nhà vua luôn. À, chúng ta đọc trong sử học chúng ta thấy. Để rồi tới sau này á, tới sau này nền âm nhạc cần được cách tăng. Chỉ có đáng tiếc rằng á, lúc bây giờ Nguyễn Trãi đến đời nhà Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi thì lúc bây giờ à, có mâu thuẫn về thanh nhạc với một vị quan thần à, ở trong à, gọi là là ở trong gọi là giống như là quan thái giám đó. À, bị mâu thuẫn quan điểm về thanh nhạc và Nguyễn Trãi không có muốn chịu sự chiêm pha của vị quan thái giám này thành ra ông tự nguyện dân sớ rút lui khỏi cái việc là cách tăng âm nhạc à, thành ra lúc bây giờ âm nhạc Phật giáo đi vào tay của một à, một người Hoàng Quang và vị Hoàng Quang này á sử dụng toàn bộ là âm nhạc thời nhà Minh thời nhà Minh và và phát triển nhã nhạc cung đình sang một hướng khác cho nên lúc bây giờ âm nhạc Phật giáo lui vào ở trong các chùa và có tính bảo lưu ở trong các chùa. Cho nên dần 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 thì âm nhạc Phật giáo đi vào ở trong dân gian, ở trong chùa giữ gìn. Và ngày hôm nay chúng ta thấy còn nhiều giai điệu nó đi vào trong những cái lễ nghi cung kính. Và thực ra trong đó 
chứa đựng rất nhiều những cái nghĩa lý rất là rất là hay nhưng chúng ta không đủ thời giờ trình độ nghiên cứu tìm hiểu học hỏi thành ra chúng ta cứ xem nó như là một loại âm nhạc dùng để cúng bái à, chứ không phải không hiểu rằng đó chính là một loại nhạc phẩm tôn vinh thánh hạnh của mười phương chư Phật à, một người hiểu vào âm nhạc chúng ta hiểu rằng á, là chiên đàn hải ngạn lô nhược danh hương là gì hoặc là người ta có thể hiểu được là rất nhiều những ca từ hay chẳng hạn như là lục niên khổ hạnh thích ca tôn có nhiều có nhiều điện tích rất hay ở trong đó mà chúng ta có thời gian nghiên cứu khám phá thì chúng ta mới hiểu được tại sao người xưa à, tổ sư của chúng ta sử dụng âm nhạc để mà hoành pháp lợi sinh những điều này rõ ràng là các ngài y theo tinh thần của đại thừa pháp hoa mà sử dụng cái gì ấy, thưa quý vị đó chính là sử dụng âm nhạc dùng để cúng dường cho chư phật thành ra ở trong kinh này có nói là gì đó là là dùng các hoa hương kỹ nhạc để cúng dường tôn giả một chuyện liên cũng vậy à, sau khi à, mười phương chư phật mà ngài thờ cúng đó à, các đức phật qua đời đến đời mạt pháp chúng sanh đó cần một số giai điệu cần một số âm nhạc để dẫn vào và cảm nhận giáo pháp của như lai thành ra sử dụng gì sử dụng kỹ nhạc để mà dân cúng dường cúng dường tháp miếu của phật ngày hôm nay tại bộ đề phật quốc chúng tôi chúng tôi thực sự ý thức ý thức sâu sắc vấn đề này thành ra chúng tôi đang nỗ lực xây dựng lên một cái một cái loại hình nó vừa quen thuộc mà cũng vừa hiện đại đó chính là chương trình pháp nhạc âm pháp nhạc âm là một cái loại âm nhạc nó vừa cố truyền, nó vừa tăng thời, nó chuyển tải đầy đủ những giáo nghĩa thầm thâm bên trong đó để cho Phật tử ai nếu như có nhu cầu lấy nghề giáo pháp của Như Lai với một dạng thức âm nhạc thì chúng ta cũng có phương tiện để mà tìm hiểu và tiếp xúc. Đây chính là tinh thần y giáo phụng hành đã thưa quý vị. Thì giờ đây xin mời các vị chúng ta nghe tiếp Thế Tôn dạy nhìn nữa như sau. Lần lần Tôn giả một kiện liên được đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi thì lúc bây giờ ở nơi ý lạc mà được thành quả Phật à, tức là từ nơi ý lạc tức là gì tức là cái ý kinh phát nguyện tu hành đó tới khi mà mà tâm tâm viên quả mãn công đức đầy đủ thì lúc bây giờ ý kinh này mới biến thành gì thành diệu quan sát trí phan thư vị và cái loại trí này nó làm cho tất cả là mặt na thành gì bình đẳng tánh trí hội a lại gia À, nó biến thành gì một loại là amala thức hay gọi là vô cấu thức hay gọi là gì hay gọi là bạch tạng thức Đó. và cái, cái cảnh giới này đều lấy trí làm thế vận dụng cho nên lúc bây giờ trong cảnh giới đó thì được gọi là gì hả được gọi là nhất thiết à, nhất thiết chủng trí của chư phật mười phương Đó. không biết các vị có hình dung kịp hay không những cảnh giới này ấy, chúng tôi nói quá vén tắc à, tại vì đây tinh thần tinh thần pháp hoa không phải là tinh thần phân tích duy thức học hay là tâm lý học thần kinh cho nên chúng tôi không thể nói nhiều hơn nữa mời các vị lắng nghe tiếp theo tôn giả một kiện liên lúc bây giờ sẽ thành phật lấy hiệu là damala bạc chiên đàn hương như lai và chúng ta nên ghi nhớ rằng không phải trùng tên với đức phật được ghi lại ở trong ở, ở trong à, à, sám hối hồng danh thưa quý vị và tiếp theo phật nói như như sau đức phật đó thọ mạng hai mươi bốn tiêu kiếp thương vi hàng trời người mà diễn nối đạo Phật à, tức là Đức Phật thọ hai mươi tiêu kiếp và thường vì tất cả trời và người diễn nối đạo Phật tức là con đường chứng đắc thành Phật đạo con đường đó tùy phương tiện có thể chia làm ba thừa hoặc là nhất thừa giáo và chúng sanh chúng thành vinh vô lượng vô số như số các sông hành đủ ba minh sáu thông đều có oai đức lớn tức là những chúng sanh ở trong quốc độ do hậu thân của tôn giả một kiện liêng là một đức phật tương lai sẽ giáo hóa đông vô lượng như là số các sông hàng các hàng thanh ven cũng có đầy đủ ba minh sáu thông như các vị đại đệ tử đi theo đức thích đức thế tôn ngày hôm nay họ đều có oai đức lớn cái chữ oai đức lớn này nhá chúng ta rất là khó hiểu chúng ta liên tưởng tới là tôn giả một kiện liêng một lần vận dụng thần thông thử xem âm thanh viên mãn của Phật vang vọng tới đâu thành ra ngài đã đi đến ở một cái quốc độ mà tới mức quên đường về câu chuyện này được ghi lại rõ ở trong 
ở trong Duy Ma Cật Sở Thuyết. Thành ra thứ vị á, chúng ta mới hiểu được là một vị đại một kiền liên đến quốc độ khác thân hình nhỏ giống như là một con trùng mà đi ở trên bình bát của vị đại bồ tát ở quốc độ kia nhưng à, khi một khi dụng thần thông thì lúc bây giờ vị đại thanh ven này á, biến thành biến thành một vị cái đầy đủ oai đức mà mà các đại bồ tát ở quốc độ đó cũng sinh tâm kính trọng vô cùng cho nên rõ ràng ở đây á, chúng ta thấy rằng oai đức lớn của các vị thanh ven À, các vị Bồ Tát như thế nào Chứ không thể nào chúng ta nghĩ được oai đức lớn Chắc là làm một cái số việc thường tình Như chúng ta nhìn thấy ở quốc độ này Tiếp theo nữa Đức Phật nói uh, tiếp cho tôn giả một kiện liên như sau Bồ Tát ấy đồng vô số Tức là Bồ Tát ở quốc độ của tôn giả một kiện liên chứng đức thành Phật đó Đồng vô số Chí bền lòng tin tấn Ở nơi trí hội Phật đều không hề thôi chuyện Tức là ở nơi trí tuệ Phật thân không bao giờ thôi chịu. Chúng ta chỉ cần ở trong ngã chấp không gian và thời gian thì bây giờ chúng ta sinh tâm khiếp nhược kinh hải. Nhưng mà chúng ta đối với Phật trí bao la ở quốc độ của Ngài thì tâm không bao giờ thôi chuyển. Trong quốc độ này thì khác. Ban đầu chúng ta phát tâm tu tập, chí cầu đại thừa thật là mạnh mẽ. Nhưng sau một số chướng ngại hoặc là một chút thời gian thì lúc bây giờ tâm trí ấy thối thắt hồi nào chẳng hay và từ từ trí cầu đại thừa Phật đạo đó đó nó bị thiêu chột mai một hồi nào mà chúng ta chúng ta chẳng biết đâu mà tìm đó. những điều này tất cả là do phước báo và trí tuệ chúng ta trí tuệ chúng ta bị vô minh che lấp và phước báo không đủ để nâng đỡ cái tâm nguyện bao la của chúng ta như ban đầu tiếp theo nữa thưa quý vị chúng ta thấy ở quốc độ đó các ngài sau khi Phật diệt độ rồi thì chánh pháp trụ lâu ở đời tới 40 tiểu kiếp và tượng pháp cũng như thế. Tức là chánh pháp tức là là nguyên nghĩa của pháp. Tượng pháp là gì? Là tương tự là giống giống thôi chứ không đúng. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang mô tả về giáo pháp của Như Lai. Nó có khi giống y chang với giáo pháp của Như Lai. Nhưng có khi nó chỉ mơ hồ mường tượng na ná mà thôi và thậm chí có khi nó còn nhầm lẫn tới mức sai lệch nữa là khác sự nhầm lẫn sai lệch này nó, nó giống gì hả nhầm lẫn sai lệch này nó giống như là mạc còn hơi na ná giống thôi thì đây là tượng và chính xác hoàn toàn thì đây gọi là chánh như vậy thì tại sao tại sao mà chúng ta thấy có hiện tượng là chánh pháp tượng pháp và mạc pháp là bởi vì bởi vì tâm trí của chúng ta bị vắn đục bởi bao nhiêu thứ vô minh hoạt nghiệp chỉ có vậy thôi thời đại chánh pháp của phật thứ nhất là được oai thần của phật gia trì thứ hai nữa tâm tư của người hết sức là trong sáng cao thượng thành ra nghe lời nào là hiểu đúng lời đó thậm chí họ 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 truyền thừa cho người này người kia rất là chính xác còn người, còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn xem nghe một câu rồi nối lại á, lập tức sai liền À, và à, thậm chí một câu chuyện đang nói không theo dõi kịp thành ra trong tâm nó vẫn khởi sang một cái đề tài khác rồi đưa ra một câu hỏi nó không thỏa đáng chút nào ở trong bối cảnh đang sinh hoạt ngày hôm nay và rõ ràng tâm ý của chúng ta chứa đầy hết bao nhiêu thứ là vẫn đục điên đảo thành ra nó mới hiện ra những màu sắc như vậy chúng ta nhìn thấy không còn hôm nay chúng tôi thấy quan ngại nhất là một số phật tử Tự mình học giáo pháp bởi vì nghĩ rằng mình biết chữ, mình tra cứu, mình suy đoán. Nhưng không ngờ rằng mình tự mình hình dung, tự mình tra cứu, để rồi tự mình quả quyết chân nghĩa của Phật nói như thế. Và vô tình mình đã nhận định sai, phán đoán sai, dẫn tới kết luận sai. Kết luận sai này nó hình thành tương tự pháp ở trong lòng chứ không phải là chánh pháp. Còn nếu như chỗ nào mà sai hắn thì đó là mạc pháp. Và thế là chúng ta đem cho người khác một cái gì một cái cái quận à, trong đó có vàng rồi có có chrome những cái chất mà nó mang cái tính là là tương trợ thôi rồi à, thậm chí bên trong đó bao nhiêu cái thứ không phải là vàng chỉ là tạp ố qua một cơn thiêu đốt thì tất cả đều cháy rụi như vậy thì thưa quý vị á chúng ta thấy à, Phật pháp ngày hôm nay nó trộn lẫn như vậy đây cũng là lý do tại sao mà chúng tôi phát nguyện kiến lập Bồ Đề Phật Quốc trở thành một cái nôi học thuật Phật Pháp cho sau này à, và nỗ lực xây dựng cho đứa một trường đại học Phật giáo.
Đó chi? Để chúng ta có cơ hội tiếp xúc được với nguyên nghĩa kinh tạng của Đức Phật đã truyền dạy ngày xưa. Và chúng ta cố gắng phân tích và tra cứu suy luận dựa vào tất cả sự chỉ dẫn của kinh tạng và những văn bản gần với thời đại của Phật nhiều chừng nào thì chúng ta có cái xác suất hiểu đúng cao chừng đó. Như vậy thì thưa quý vị, đó chính là những điều mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng ở tại đây. Đây cũng là những điều mà chúng tôi học hỏi từ trong tinh thần của Pháp Hòa. Thưa quý vị, đến tới chỗ này thì chúng ta thấy bốn vị đại thanh văn câu chuyện về Thế Tôn thọ ký cho họ đã kết thúc. Nhưng câu chuyện không ngừng lại ngang đó, Thế Tôn nối tiếp cái phần cờ tụng như sau. Các đệ tử của ta bật quay đức đầy đủ số đó, 500 người, ta đều sẽ thọ ký ở đời vị lai đều được chứng thành Phật. Như vậy thì thưa quý vị, đến điểm này chúng ta thấy Thế Tôn không phải chỉ thọ bốn, thọ ký cho bốn, bốn vị đại tử này, mà còn gì? Mà còn thọ ký cho 500 vị đại tử thanh văn. Như vậy chúng ta liên tưởng ở trong Đại hội Pháp Hoa đó. Lúc đó Đức Thế Tôn có nói, chúng ta liên tưởng tới những ngày đầu tiên là những ngày mà Thế Tôn sau khi à, nhập định vô lượng nghĩa xứ à, chỉ cảnh giới à, giảng thuyết giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho Hoàng hậu Vi Đề Hy vừa xong. Thì lúc bây giờ Ngài nhập vô ở trong định vô lượng nghĩa xứ Và ở trong định vô lượng nghĩa xứ đó bắt đầu á, là đại hội pháp khoa được hình thành và ở trong cảnh giới này ở trong quốc độ này á có nhiều vị không chấp nhận tư tưởng pháp khoa này họ đã rơi khối hội chúng nhưng thế tôn nói là à, lúc đó cũng có nhiều vị nói rằng đó là gì đó là cái hạt liếp à, không đủ sức lãnh hội trong giáo pháp của phật và cũng có nhiều học giả có nhiều học giả họ suy luận chỗ này họ họ nói rằng họ không chấp nhận là tinh thần viên mãn tuyệt đối của tư tưởng Phật cũng như hạnh nguyện viên mãn của Đức Thế Tôn. Tinh thần tuyệt đối là gì? Là một tinh thần Đức Thế Tôn không bỏ sót bất cứ một ai. Tinh thần viên mãn giáo hóa độ sinh đó là tinh thần mà không để cho 500 vị không chấp nhận giáo nghĩa đại thừa này họ rời khỏi hội chúng để rồi họ bị thiếu chốt và họ bị trôi lên trong sanh tử. À, nhưng thưa vị sau này á chúng ta nghiên cứu kinh tạng nhiều hơn, chúng ta đọc nhiều hơn thì chúng ta thấy ở trong trưởng lão tên kệ cũng có ghi lại một đoạn rất là ít và ý nghĩa rất là rất là thoáng qua thành ra đôi khi chúng ta không có nhìn thấy ở trong những đoạn kinh đó có nói rõ là 500 vị đệ tử này sau này họ quay trở lại họ quay trở lại và được đức thế tôn giảng dạy cho họ đỡ rồi họ cũng cũng thọ ký cho họ tương lai sẽ thành phật à. Đây chính là điểm mà nối lên cái tính viên bản ở trong giáo pháp của Phật. Không phải rằng là họ rơi khỏi hội chúng rồi Đức Tôn bỏ hẳn họ trong trong sanh tử luân hồi đâu. Đây chính là một điểm rất là kỳ diệu thưa quý vị. Thành ra học kinh á, nhiều khi chúng ta học chưa đủ, thấy chưa rõ mà chúng ta đã dội dàng kết luận phán đoán, chắc chắn là chúng ta sẽ có lỗi với Phật. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan mà, ly kinh nhất tự tức thành pha ma thuyết. Nếu như y kinh giảng nghĩa chúng ta chưa thấy đầu thấy đuôi thì thế nào chúng ta cũng kết luận oan sai cho Đức Phật. Ừ. Thành ra những điều này á, chúng ta thấy Thế Tôn nói là gì? Là 500 chúng đại đệ tử ở trong hội Linh Sơn này được Đức Thế Tôn thọ ký tương lai họ sẽ thành Phật như là bốn vị đại đệ tử thanh văn mà Đức Thế Tôn thọ ký vừa qua. Chúng ta thấy còn bốn câu nữa kết thúc của phẩm này như sau. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên nay ta sẽ thuật nối các ông khéo lên nghề như vậy rõ ràng ở đại hội pháp hội này thế tôn đâu có dừng lại chẳng qua thời lượng biên tập đại thừa pháp khoa này không đủ nữa cho nên các ngài không tiếp tục ghi chép nữa nhưng ở trong tinh thần thọ ký này chúng ta bao nhiêu đó cũng đủ thấy gần như đây chính là tự chữ vân vân tại sao đức thế tôn thọ ký như vậy đơn giản đó là chúng đại đệ tử là những vị đệ tử thanh văn đã theo học đức thế tôn nhiều đời nhiều kiếp có những kiếp mà tôn giả a nan là con của của đức thế tôn nữa chẳng hạn như có kiếp đó tôn giả đức thế tôn là là một vị thần atula và kiếp đó là kiếp mà ngài a nan là con của vị thần atula đó chúng ta đọc ở trong a hàm chúng ta thấy rõ điều này thành ra 
Chúng tôi may mắn được đọc kinh ở những truyền thống khác nhau. A à, Hàm Nguyên Thí, à, Pháp Hoa Đại Thừa, à, hoặc là những cái bộ kinh, à, cũng như là những thánh điển, rồi bốn sanh bốn sự. Rồi từ đó mà chúng ta chất lập, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta rút dĩa ra, thì chúng ta thấy giáo nghĩa của Đức Thơ Tôn bàn bạc đây đó đều hiện ra đầy đủ. Chúng ta do không đủ thì giờ, hoặc là hay sử dụng cái ý nghĩa của sứ học để chúng ta luận lý và kinh tạng đại thừa và thấy có những điều không được miêu tả ở trong sứ học thành ra chúng ta dội dàng bác bỏ nhưng chúng ta chỉ cần khéo tư duy một chút thì chúng ta thấy nghĩa lý của nó dung thông cũng giống như là nước biển thuần một vị mạnh giáo nghĩa của Như Lai đều thuần vị giải thoát thành ra ở trong tinh thần này Đức Thế Tôn đã dạy rằng là do các vị đệ tử này có duyên với Đức Phật cho nên chúng ta thấy so với năm đại nguyện của Phật không sai ở lời tuyên bố này tức là những ai đi theo trong giáo pháp của Phật tương lai à, dần dần sẽ đầy đủ công đức và đều được Đức Phật thọ ký ngài ra đời để khuyến hóa những chúng sanh chưa phát tâm thì phát tâm những chúng sanh á, à, phát tiểu tâm thì phát đại tâm mà những chúng sanh phát đại tâm rồi thì á, phát cái gì phát tâm bồ đề tới mức mà nhân viên quá mãn thì các ngã thế tôn thọ ký cho họ đều chứng đến thành phật đây chính là một con đường một lộ trình viên mãn mà đức phật ra đời đã giảng dạy cho chúng sanh một cách đầy đủ à, và tất cả các các việc đều phải đầy đủ nhân duyên thưa quý vị trước đây một buổi học chúng tôi có thưa với đại chúng rằng đối với pháp hoa à, chúng ta hãy hiểu rằng à, nhân viên quá mãn nếu như nhân chúng ta mà không trong sáng thanh tịnh thì quả kia tất nhiên cũng không trong sáng thanh tịnh cho nên học ở trong pháp hoa chúng ta thấy sự phát tâm là hàng đầu mà phát tâm thì đầy đủ tám chữ như ngài thật hiền có tuyên bố chánh tà cho người đại tiểu thiên viên chúng tôi xin nhắc lại chánh ngược lại với tà đại ngược lại với tiểu à, thiên ngược lại với với viên viên là viên bản thiên tức là thiên lệch à, như vậy là thiên lệch nó tất nhiên nó ngược lại viên bản chúng ta đọc ở trong tác phẩm phát bộ tâm văn của à, đại sư thật hiền thì chúng ta cũng đủ hình dung là các ngài ngày xưa thường hay dùng những cái loại ngôn ngữ có cái tính là đối liễn à, những cái thế loại đối liễn để chúng ta dễ hiểu nhưng mà chị chữ thiên là là gì là là thiên lệch chứ không phải là thiên là trời à, tất nhiên chúng ta đọc điều này rất là dễ hiểu chứ không có cái gì mà mà đến mức nhầm lẫn như vậy thưa vị á À, chúng ta hình dung rằng cái sự phát tâm bỏ bỏ tà lấy chánh bỏ gì bỏ ngụy lấy chân à, bỏ đi cái tâm thiên lệch mà sử dụng tâm viên mãn và bỏ cái gì bỏ cái gì bỏ cái tâm nhỏ bé mà lấy cái tâm bao la quảng đại như vậy thì ở trong quảng đại nó có gì nó có chân ở trong quảng đại nó có viên mãn ở trong quảng đại nó có to lớn à, như vậy thì thưa vị tất cả sự phát tâm này nó hình thành bốn chữ nhưng ở trong bốn có một trong một có bốn lúc đó chúng ta sẽ thấy sự hình thành à, sự phát tâm bồ đề của các ngài viên mãn tới mức nào mà cũng trên cơ sở viên mãn bồ đề tâm này cho nên các ngài mới chứng đắc thành chứng đắc thành phật quả đây chính là những điều quan trọng mà đức thế tôn đã dạy chúng ta và hai câu cuối thế tôn nói rằng nay ta sẽ thuật nối các ông khéo lắng nghe lắng nghe khéo liếu chứ nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ dễ dàng sinh tâm nghi hoặc giả thì thưa quý vị nhé đại thừa diệu pháp liên hoa chúng ta tìm hiểu đến đây phòng thứ sáu thọ ký đã được đầy đủ chúng tôi hy vọng rằng tất cả hôm nay chúng ta lắng nghe được giáo nghĩa đại thừa này trong tương lai tất cả chúng ta đều hướng về ngôi vô thượng định chánh giác để chúng ta hãy đi vào ở trong biển thể của mười phương chư phật và chúng ta là những đức phật sáng người trong tương lai đông như chư phật mười phương không khác trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe chương trình này kính chúc các vị một ngày một đêm an lành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng thân ở đời